ఆదివాసి ఆత్మగౌరవ పోరాటం కొత్త పుంతలు తొక్కబోతుందా లంబాడీలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించే వరకు ఉద్యమం ఆగే పరిస్థితి లేదా నష్ట నివారణ కోసం చర్యలు తీసుకోవలసిన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తోంది జూన్లో ఏం జరగబోతోంది జవాబులను ఈ ఇన్సైడ్లో తెలుసుకుందాం లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితాలోంచి తొలగించాలన్న డిమాండ్తో ఆందోళనలు చేస్తున్న ఆదివాసీ గిరిజనులు మలిదశ ఉద్యమానికి సిద్ధమవుతున్నారు తమ రాజ్యాన్ని తామే పాలించుకుంటామంటూ స్వయం పాలన దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు పోరాటానికి అస్త్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు తమ డిమాండ్లపై పాలకులు స్పందించుకుంటే సర్కారుకు సహకరించేది లేదంటున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినమైన జూన్ రెండు నుంచి కథం తొక్కుతామని హెచ్చరిస్తున్నారు వాస్తవానికి గత ఏడాది అక్టోబర్లో ప్రారంభమైన ఆదివాసీ ఉద్యమం డిసెంబర్లో ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఉట్నూర్ మండలం హస్నాపూర్ లో జరిగిన ఘటనతో ఉద్రిక్తంగా మారింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది ఉద్యమం హింసాత్మకంగా మారడంతో ప్రభుత్వం ఉలిక్కిపడింది వెంటనే దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ ఏజెన్సీలో ఉద్యమ సేగలు చల్లారడం లేదు శాంతికి భంగం కలిగించవద్దని అధికార యంత్రాంగం చేస్తున్న విజ్ఞప్తితో కొన్నాళ్లుగా శాంతియుతంగా ఆదివాసీలు నిరసన తెలుపుతూనే ఉన్నారు పలుచోట్ల భారీ ర్యాలీలు సభలు సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ తమ మధ్య ఐక్యత దిశగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు సమస్యల పరిష్కారానికి అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఇస్తున్న హామీలను ఆదివాసీలు పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు ఈ క్రమంలో ఈ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఏడున ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ను కొందరు ఆదివాసీ పెద్దలు కలిసి లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలని కోరారు ఈ అంశం రాష్ట్ర పరిధిలో లేదని న్యాయపరమైన చిక్కులు వస్తాయని సీఎం బదులిచ్చారు ఆదివాసీల అభివృద్ధికి అన్ని విధాలా చర్యలు తీసుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు అయితే దీనిని ఆదివాసీలు తప్పుబడుతున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తమ మీద ప్రేమ ఉంటే లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించాలని తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు అయితే వ్యవహారం సున్నితమైంది కావడంతో టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు దీనిపై స్పందించడం లేదు దీంతో తమను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారన్న భావనకు వచ్చిన ఆదివాసీలు తమ డిమాండ్ నెరవేరే వరకు ఉద్యమం చేస్తామని చెబుతున్నారు అయితే ఉట్నూరు విధ్వంసం తర్వాత రంగంలోకి దిగిన అధికారులు ఆదివాసీ సమస్యలపై దృష్టి సారించారు సమస్యలను అధ్యయనం చేసేందుకు జూన్ వరకు సమయం ఇవ్వాలని ఆదివాసీలను కోరారు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా శాఖల వారీగా పనిచేస్తున్న గిరిజన ఉద్యోగుల గుర్తింపు ప్రక్రియను చేపట్టారు ఏజెన్సీలో ఆదివాసీలు తప్ప ఇతర ఉద్యోగులను కొనసాగించబోమని హామీ ఇచ్చారు దీంతో సమస్య పరిష్కారానికి మాట పడుతోందని భావిస్తున్న తరుణంలోనే ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ పరిస్థితి మళ్లీ మొదటికొచ్చింది దీంతో ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తే తప్ప సర్కారు స్పందించదన్న అభిప్రాయానికి ఆదివాసీలు వచ్చారు ఈ క్రమంలో మా ఊర్లో మా రాజ్యం అనే నినాదంతో స్వయం పాలన కోసం గ్రామ సభ తీర్మానాలు చేశారు జూన్ రెండు నుంచి గిరిజన గూడాల్లో స్వయం పాలన కోసం మావనాటే మావ రాజ్యమును ప్రారంభించేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు ప్రతి గిరిజన గూడెంపై అప్పటి సప్తవర్ణాల గోండ్వాన రాజ్య జెండాలను ఎగురవేస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి సహాయ నిరాకరణతో పాటు లంబాడ ఉద్యోగులను ఏజెన్సీలకు అడుగు పెట్టనివ్వమని ఆదివాసీలు కరాఖండిగా చెబుతున్నారు హక్కులకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఐదవ షెడ్యూల్ ను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేయాలని ఆదివాసీలు పట్టుబడుతున్నారు పీసా చట్టం ప్రకారం ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో గిరిజనులు గ్రామ సభల ద్వారా చేసిన తీర్మానాల ప్రకారమే ప్రభుత్వాలు నడుచుకోవాల్సింది కానీ అలా కాకుండా ఆదివాసీల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తున్నాయని గిరిజనులు ఆరోపిస్తున్నారు క్షేత్రస్థాయి ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తూనే న్యాయ పోరాటానికి శ్రీకారం చుట్టారు నిజానికి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఎస్సీ ఉత్తర్వులు పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రకారం అంధ్ భిల్ చెంచు గోండ్ కొండరెడ్డి కోలం కోయ పర్ధాన్ తోటి అని తొమ్మిది కులాలకు మాత్రమే ఎస్టీ హోదా ఉందని అందుకే తెలంగాణలో ఎస్సీ ఎస్టీ సవరణ చట్టం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు ప్రకారం బంజారాలను లంబాడాలను సుగాలీలను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని రాజ్యాంగంలోని మూడు వందల నలభై రెండు అధికరణను ఉల్లంఘించడమేనని సుప్రీంకోర్టులో వేసిన పిటిషన్లో కోరారట
ఆదివాసీల ఉద్యమం తీవ్రమయ్యే పరిస్థితి ఉండడంతో అధికార యంత్రాంగం రంగంలోకి దిగింది ఇప్పటికే ఆదివాసీ నేతలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు శాంతియుతంగా ఉద్యమం చేసుకుంటే తప్పు లేదని చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న తుడుం దెబ్బ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాజీ ఎమ్మెల్యే సోయం బాపురావుని ఈ మధ్య హైదరాబాద్ టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని ప్రశ్నించారు స్వయం పాలన ఉద్యమంతో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని దీనిపై పునరాలోచించుకోవాలని కోరినట్టు తెలుస్తోంది అయితే తాము సమస్య పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వానికి చాలా సమయం ఇచ్చామని ఫలితం లేకపోవడంతోనే ఉద్యమాన్ని తీవ్రతరం చేస్తున్నామని బాపురావు స్పష్టం చేశారట ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఉద్యమం దారి తప్పితే నాయకులను కట్టడి చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు అదే సమయంలో ఆదివాసీల్లో నెలకొన్న భావోద్వేగాలను నియంత్రించేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ దివ్యా దేవరాజన్ ఎస్పీ విష్ణు వారియర్లు నిత్యం ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో పర్యటిస్తున్నారు ఆదివాసీ సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు వారి ఆచార వ్యవహారాలు ఆధ్యాత్మికత ఇతర సెంటిమెంట్లకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు వారితో మమేకమవుతున్నారు ఇటీవలే వచ్చిన ఐటీడిఏ ప్రాజెక్టు అధికారి కృష్ణాదిత్య కూడా ఆదివాసీలతో కలుపుకోలుతనంతో ఉంటున్నారు